வணக்கம் இன்றைக்கி ஆன்லைன் ட்ரைனிங் கிளாஸில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு லைனிங் சுடிதார் வந்து வித் ஃபார்முலாவோட எப்படி வந்து கட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீடியோவை முழுசாக பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து சுடிதாரோட ஃப்ரண்ட் பார்ட் இப்போ நம்ம வந்து சுடிதாரோட பேக் பார்ட்டில் நம்ம வந்து நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம் எதுக்காக நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து லைனிங் மார்க் பண்ணாமல் மெயின் ஃபேப்ரிக்கில் மார்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து சுடிதாரில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பாட்டமில் வந்து ஷேப் கொடுப்போம் ஓகேவா சுடிதாருக்கு வந்து ஒரு ஷேப் கொடுப்போம் ஸோ அதுக்காக தான் முதல்ல வந்து நம்ம வந்து மெயின் ஃபேப்ரிக்கில் வந்து மார்க் பண்ணுறது லைனிங்கை பொறுத்தளவு பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஒரு நாலு இன்ச் வந்து நமக்கு வந்து கம்மியாக தான் நம்ம வந்து ஹைட் வந்து எடுப்போம் ஸோ அதனால தான் மெயின் ஃபேப்ரிக்கில் வந்து நம்ம வந்து மார்க் பண்ணுறது ஓகேவா சுடிதாரை பொறுத்தளவு நமக்கு ஒரு ஒன்பது மெஷர்மெண்ட் வேணும் ஸோ இப்போ அது என்னன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹைட்டு சுடிதாரோட ஹைட்டு வந்து முப்பத்தி ஆறா ப்ளஸ் ஒரு அரை இன்ச் வந்து தையலுக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு இன்ச் வந்து ஷேப்புக்காக ஓகேவா சுடிதாரோட ஷேப்புக்காக நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒரு இன்ச் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறோம் அப்போ முப்பத்தி ஏழு புள்ளி அஞ்சு இன்ச் முப்பத்தாறு இன்ச் முப்பத்தாறு இன்ச் கொடுத்துட்டு ஒரு இன்ச் வந்து ஷேப்புக்காக அந்த சுடிதார் கீழே பாட்டம் வந்து ஷேப் கொடுப்போம் அதுக்காக ஓகேவா இப்போ மார்பு பாயிண்ட்டு மார்பு பாயிண்ட் எப்படி எடுப்போம் அப்படின்னா நார்மலாக வந்து எல்லாருமே என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கொஞ்சம் லீனாக இருந்தாங்கன்னா மார்பு பாயிண்ட் வந்து ஒரு ஏழு எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் இல்லைன்னா கொஞ்சம் மீடியம்னா எட்டு எடுத்துக்கோங்க அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து இடுப்பு பாயிண்ட்டையும் அதே மாதிரி பதினாலு பதினஞ்சு வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஸோ கண்டிப்பாக அப்படி செய்யவே கூடாது மார்பு பாயிண்ட்டுக்குன்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது ஸோ அதை வந்து நீங்கள் பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து பண்ணலாம் மார்பு பாயிண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் சிக்ஸ்த் மார்பு ப்ளஸ் முக்கால் இன்ச் உங்களோட மார்பு சுற்றளவு எவ்வளவோ அதை ஆறாலு டிவைட் பண்ணிட்டு முக்கால் இன்ச் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேவா ஸோ இப்படி நீங்கள் ஆட் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆறு த்ரீ பை எயிட் வருது ஆறு த்ரீ பை எயிட்னா ஆறு இன்ச் முடிஞ்சு நாலாவது பாயிண்ட் தான் ஓகேவா ஸோ இப்போ அதே மாதிரி இடுப்புக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அரை மார்பு மைனஸ் ஒன் அரை மார்புங்கும் போது நம்மளோட மார்பு சுற்றளவை ரெண்டால் டிவைட் பண்ணிட்டு மைனஸ் ஒன் பண்ணணும் ஸோ அதுதான் நம்மளோட இடுப்பு பாயிண்ட்டு ஸோ இதே மாதிரி எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு ஃபார்முலா மெஷர்மெண்ட் இருக்குது இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நீங்கள் தைக்கும் போது யாருக்கு வேணாலும் தைக்கலாம் கரெக்டான அளவு வந்து உங்களுக்கு வந்து வரும் ஸோ நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணி தைக்கும் போது உங்களுக்கு ஆம் ஹோல் எங்கே வருது என்ன அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் எதுவுமே வராது கரெக்டாக நம்ம இதில் வந்து எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா ஸோ லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம வந்து ஆம் ஹோல் வந்து எப்படின்னு ரொம்ப ஈஸியாக போட்டிருந்தோம் சேம் இதை நான் அதில் சுடிதாரிலே அப்ளை பண்ணி காமிக்கிறேன் ஓகேவா மார்பு பாயிண்ட் மார்க் பண்ணிட்டோம் அதுக்கப்புறம் இடுப்பு பாயிண்ட் அதில் இருந்து பதினாறு இன்ச் நம்ம வந்து மார்க் பண்ணியாச்சு இப்போ மார்க் பண்ண இந்த பதினாறு இன்ச்சில் இருந்து நம்ம வந்து சீட் பாயிண்ட் மார்க் பண்ணணும் ஓகேவா இப்போ நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்கிறது வந்து இடுப்பு பாயிண்ட் இதில் இருந்து வந்து சீட்டு பாயிண்ட் வந்து நம்ம வந்து மார்க் பண்ணணும் இந்த ஏழு இன்ச் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாத்துக்குமே காமனான அளவு ரொம்ப ஹைட்டாக இருந்தீங்க அப்படின்னா மட்டும் நீங்க ஏழரை இன்ச் வச்சுக்கலாம் அதை தாண்டி கண்டிப்பா வைக்கவே கூடாது ஓகேவா சோ இப்போ இப்ப மார்பு சுற்றளவு எவ்வளவு அப்படிங்கிற பார்த்தரலாம் மார்பு சுற்றளவுக்கான பார்முலா என்னன்னா ஒன் போர்த் மார்பு பிளஸ் ஒன் இன்ச் ஓகேவா அதை நம்ம இதுல வந்து எடுத்துக்கலாம் மார்பு சுற்றளவு எவ்வளவோ அதை நாலால டிவைட் பண்ணி பிளஸ் ஒரு இன்ச் வந்து நீங்க வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் சோ அப்படி எனக்கு வைக்கும் போது ஒன்பது இன்ச் வருது ஒன்பது இன்ச் நான் மார்க் பண்ணிட்டு ஒரு இன்ச் வந்து நம்ம தையலுக்காக விடலாம் ஒரு இன்ச்சோ இல்லை ஒன்றரை இன்ச்சோ அது நம்மளோட விருப்பம் ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளோ தையலுக்கு தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அதாவது சீம் அலவன்ஸ் எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து விட்டுக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு தையலுக்கு தேவையோ சப்போஸ் நீங்கள் ரெண்டு இன்ச் விடணும்னு நினைக்கிறவங்க தாராளமாக ரெண்டு இன்ச் விடலாம் அது நம்மளோட விருப்பம் ஓகேவா ஸோ இப்போ அடுத்து இடுப்பு இடுப்புக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபோர்த் இடுப்பு ப்ளஸ் ஒன் இன்ச் ஸோ இடுப்பு சுற்றளவு எவ்வளவோ அதை நாலால் டிவைட் பண்ணி ப்ளஸ் ஒரு இன்ச் வந்து ஆட் பண்ணணும் ஸோ இப்போ இடுப்பு சுற்றளவு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு முப்பதா அதை நாலால் டிவைட் பண்ணி ப்ளஸ் ஒரு இன்ச் ஆட் பண்ணும்போது எட்டு அஞ்சு பை எட்டு வருது எட்டு அஞ்சு பை எயிட்னா என்ன அ
மெயினான விஷயம் என்னன்னா நீங்க வந்து எவ்வளவு அதாவது ஃபர்ஸ்ட் நீங்க சீம் அலவன்ஸ் எவ்வளவு குடுக்குறீங்களோ ஒரு இன்ச் குடுக்குறீங்கன்னா கடைசி ஸ்லீவ் வரைக்கும் நீங்க ஒரு இன்ச் தான் குடுக்கணும் ஒரு இடத்துல ஒரு இன்ச் ஒரு இடத்துல ஒன்னே கால் இன்ச் அந்த மாதிரி கண்டிப்பா குடுக்க கூடாது இப்போ சீட் சுற்றளவுல இருந்து பாட்டம் சுற்றளவு எவ்வளவு எடுக்கணும் அப்படின்னா உங்க சீட் சுற்றளவுல இருந்து கீழே அதாவது பாட்டம் சுற்றளவு வந்து ஒரு அரை இன்ச் வந்து கூட இருக்கணும் ஓகேவா சோ இது வந்து பத்து இன்ச் இருந்ததா அது அரை இன்ச் கூடும் போது நமக்கு பத்தரை இன்ச் வரும் சோ அதை இதுல மார்க் பண்ணிக்கலாம் எந்த அளவா இருந்தாலும் சரி நம்ம சீட் சுற்றளவுல இருந்து ஒரு அரை இன்ச் கூட இருந்ததுன்னா அதுதான் நமக்கான பாட்டம் சுற்றளவு சோ இதுக்கும் அதே மாதிரி ஒரு இன்ச் வந்து தையலுக்கு விட்டுறலாம் நீட்டாக <laughs> ஓகேவா இப்போ ஷோல்டர் பார்க்கலாம் ஷோல்டர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்து பன்னெண்டு ஸோ பன்னெண்டை ரெண்டாவது டிவைட் பண்ணுவோம் அதாவது ஹாஃப் ஷோல்டர் தான் நம்ம எடுக்கணும் அப்படிங்கும் போது எனக்கு வந்து சிக்ஸ் இன்ச் வந்து வருது அப்புறம் சின்ன ஷோல்டர் சின்ன ஷோல்டர் எவ்வளவு அப்படின்னா ரெண்டரை இன்ச் ப்ளஸ் ஒரு ஹாஃப் இன்ச் வந்து தையலுக்காக விடுறோம் ஸோ அப்படிங்கும் போது நமக்கு மூணு இன்ச் வரும் இப்ப என்ன பண்ணணும்னா இந்த லைன்ல இருந்து ஸ்ட்ரெயிட்டா நம்ம செஸ் லைன் மார்க் பண்ணிருக்க இடத்துக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வந்து போட்டுருவோம் அவ்வளவுதான் நமக்கு ஆம் ஹோல் வந்து கரெக்டா வந்து கிடைச்சிரும் சோ இதுக்குன்னு ஆம் ஹோல் எவ்வளவுன்னு ஆம் ஹோல் ரவுண்ட் மெஷர்மெண்ட் எடுக்கணும் அந்த மாதிரி எந்த கஷ்டமும் கிடையாது ஓகேவா சோ இப்ப இது வந்து பேக் நெக் இல்லையா நமக்கு எவ்வளவு தூரம் உங்களுக்கு நெக்கு இறக்கம் வேணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நீங்க இதுல வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் சோ நெக்க வந்து கட் பண்ண வேண்டாம் நம்ம அப்புறம் கடைசியில கட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி நெக்குக்கு உள் பக்கமா வந்து ஒரு ஹாஃப் இன்ச் எடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய பேர் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கொஞ்சம் டீப்பா போடும் போது எங்களுக்கு வந்து நெக்கு பக்கத்துல லூஸ் கிடைக்குது பேக் நெக் வந்து ஒரு ஷேப்பா இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க சோ அப்படின்னு லூஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறவங்க ஒரு ஹாஃப் இன்ச் கொடுத்துட்டு அப்புறம் நீங்க என்ன நெக் ஷேப் அதுல வரையணுமோ தாராளமா வரைச்சுக்கலாம் சோ இப்ப ஆம் ஹோல் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இன்ச் நான் சொன்ன மாதிரி அதுல இருக்கணும் அதே மாதிரி இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கும் சென்டர் எடுத்துக்கணும் ஓகேவா இந்த மாதிரி நீங்க எடுத்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு ஆம் ஹோல் வந்து பர்ஃபெக்டா வந்து வரும் யாருக்கா இருந்தாலும் அந்த ஆம் ஹோல் பாயிண்ட் வந்து ஒரு இன்ச் தான் எடுக்கணும் சுடிதாரா இருந்தாலும் சரி பிளவுஸா இருந்தாலும் சரி அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு ஃபிட்டடா வந்து இருக்கும் இப்ப இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஆம் ஹோல் கவ் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து அதை லைன் வந்து ஜாயின் பண்ணிடலாம் நீங்க ஃப்ரீ ஹேண்டா கூட நீங்க வந்து வரையலாம் அதை பத்தி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பட் என்னன்னா அந்த ஒன் ஒன் இன்ச் மார்க் பண்ணிருக்கோம்ல அது அந்த ரெண்டு பாயிண்ட்க்கும் சென்டர் பார்த்துருக்கிறது எல்லாமே வந்து டச் ஆகணும் ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ ஷோல்டர் ஸ்லோப் ஷோல்டர் ஸ்லோப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கால் இன்ச் விட்டு நம்ம வந்து வரைஞ்சிடலாம் ஸோ இப்போ எப்படி கட் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இது ஃபுல்லாமே மார்க்கிங் எடுத்து முடிச்சாச்சு ஒரு சுடிதார் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்னா இந்த மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே தான் நமக்கு தேவை அதுக்கப்புறம் என்னன்னா சுடிதாருக்கு வந்து ஷேப் கொடுக்கணும் ஓகேவா இப்போ இந்த பாட்டம் பாயிண்ட்லேருந்து ஒன் இன்ச் எடுத்துட்டு சுடிதாருக்கு இந்த மாதிரி ஷேப் கொடுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த பாயிண்ட்லேருந்து நம்ம வந்து ஷேப் வந்து கொடுத்தாச்சு ஸோ இந்த ஷேப் கொடுக்கறதுக்காக தான் நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து லைனிங்கில் வேண்டாம் பேக் பார்ட்டில் கட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இது வந்து நம்ம ஏன்னா இதை விட நாலு இன்ச் வந்து நம்ம கம்மியாக தான் லைனிங்கில் வைப்போம் ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம சொல்லியிருந்தது இப்போ எப்படி கட் பண்ணணும்னா கீழே பாட்டம்லேருந்து கட் பண்ணி சைட் பாயிண்ட்லாம் கட் பண்ணி வெளியில் உள்ள அவுட்டர் லைன் எல்லாம் கட் பண்ணிடலாம் நெக் லைன் வந்து கட் பண்ண வேண்டாம் நெக் லைன் வந்து என்ன நெக் லைன் வைக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நெக்கை வந்து ஃபஸ்ட் கட் பண்ண வேண்டாம் ஓகேவா இப்போ கட் பண்ணிடலாம் இப்ப பாருங்க பேக் பார்ட் கட் பண்ணிட்டு ஃப்ரண்ட் பார்ட்டை வந்து தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி மட்டும் நம்ம அடிச்சு போட்டிருக்கேன் ஏன்னா ஃப்ரண்ட் பார்ட்டை பொறுத்த அளவு வந்து இந்த மாதிரி டிசைன்ஸ் வர்றதுனால தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம மடிச்சு வச்சுட்டு எக்ஸாக்டா என்ன அளவோ அதை போட்டுக்கலாம் பேக் பார்ட்ல வந்து நமக்கு பார்டர் இல்லை ஸோ அதனால நம்ம ஒரு இன்ச் எக்ஸ்ட்ரா கூட்டி இருந்தோம் ஃப்ரண்ட் பார்ட்டை பொறுத்த அளவு பார்த்தீங்கன்னா பார்டர் இருக்கு ஸோ அந்த ஒரு இன்ச் நமக்கு தேவையில்லை ஸோ அந்த ஒரு இன்ச் கீழே விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க அப்படியே நீங்க சைடு அலவன்ஸா இருக்கட்டும் எல்லாத்தையுமே
ஸோ இந்த மாதிரி ரெடிமேட் சுடிதார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் சைட் வந்து பிரிண்டடில் இருக்கிறதுனால நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து கட் பண்ண வேண்டியது வரும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஃப்ரண்ட் பார்ட் பேக் பார்ட் ரெண்டுமே கட் பண்ணி முடிச்சாச்சு இப்போ லைனிங்கில் அப்படியே வந்து பேக் பார்ட்டை பிளேஸ் பண்ணிடுங்க பிளேஸ் பண்ணிவிட்டு டபுளாக வந்து ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஹாஃப் இன்ச் இல்லை ஒரு ஒன் இன்ச் தாராளமாக போதும் விட்டுட்டு கீழே ஹைட் வந்து ஒரு மூணுலேருந்து நாலு இன்ச் மேலே ஏற்றிக்கலாம் மேலே ஏற்றிட்டு அப்படியே நீங்கள் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துட வேண்டியது தான் ஸோ வேறு எந்த டிஃபிகல்ட் இதுல வந்து கிடையாது உங்களுக்கு மூணுல இருந்து நாலு இன்ச் வந்து கொஞ்சம் எனக்கு ஹைட் அதிகமா இருக்கட்டும் அதுக்காக நான் இப்படி வச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா இன்னும் கூட அதாவது அஞ்சு இன்ச் வரைக்கும் தாராளமா ஹைட் வந்து லைனிங்ல கம்மி பண்ணிக்கலாம் சோ இப்ப கம்மி பண்ணி எடுத்தாச்சு நம்ம இப்ப லைனிங்கும் நம்ம வந்து கட் பண்ணி எடுத்துட்டோம் ஸோ இப்போ வந்து ஸ்லீவ் மீதி இருக்க பார்ட்டில் வந்து நம்ம வந்து ஸ்லீவ் வந்து போகிற போகிறோம் ஸ்லீவ்க்கு வந்து இந்த மாதிரி நாலாக மடிச்சுக்கோங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்போ ஸ்லீவ் அதனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கீழே வந்து அன்ஈவனாக இருக்கிறதுனால ஃபேப்ரிக் ஒரு ஹாஃப் இன்ச் கீழே வந்து ஒரு ட்ரா பண்ணிக்கிறோம் பண்ணிவிட்டு இது வந்து எல்போ ஸ்லீவ் அப்படிங்கிறதுனால டுவெல் இன்ச் நான் வந்து வச்சுருக்கேன் நமக்கு அதாவது எல்போ ஸ்லீவாக இருக்கட்டும் த்ரீ ஃபோர்த் ஸ்லீவாக இருக்கட்டும் அது பிரச்சனை இல்லை உங்களுக்கு ஸ்லீவ் மட்டும் மார்க் பண்ணி தெரிஞ்சுட்டா ஹைட் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் ஓகேவா அது பிரச்சனை கிடையாது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து டுவெல் இன்ச் இருக்குது ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் வந்து எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ இப்போ கீழே பாட்டமில் இருந்து டுவெல் இன்ச் வந்து இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நம்ம மார்க் பண்ணக்கூடிய இந்த டுவெல் இன்ச் வந்து இருந்து நம்ம என்ன இது கீழே உள்ள லைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாட்டம் அதாவது கையோட ஓப்பன் லைன் ஸோ அது அப்படியே இருக்கட்டும் இந்த இடத்துல இருந்து ஸ்லீப் பாயிண்ட் வந்து நம்ம எவ்வளோவே எடுக்கணும் அதுக்கு வந்து ஒன் டென்த் மார்பு ஓகேவா அவங்களோட மார்பு சுற்றளவாக பத்தால் டிவைட் பண்ணும்போது எனக்கு த்ரீ பாயிண்ட் டூ வருது ஸோ அந்த பாயிண்ட்லேருந்து த்ரீ பாயிண்ட் டூ மெஷர் பண்ணிக்கிறேன் மெஷர் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் ஒரு லைன் வந்து ட்ரா பண்ணுறோம் வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஜஸ்ட் சும்மா ஒரு லைன் வந்து ட்ரா பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ மார்க் பண்ணிவிட்டு இந்த பாயிண்டில் இருந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளோட ஒன் ஃபோர்த் மார்பு நம்ம என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போகிறோம்னா ஒன் ஃபோர்த் மார்பு மைனஸ் அரை இன்ச் வந்து நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் எதுக்காக அப்படின்னா நம்ம அந்த பாயிண்ட் எங்கே அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக ஓகேவா ஒன் ஃபோர்த் மார்பு மைனஸ் அரை இன்ச் அப்படிங்கும் போது எனக்கு வந்து எட்டு இன்ச் வருது அந்த பாயிண்ட்லேருந்து எட்டு இன்ச் உங்களுக்கு எங்கே வருது அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க பார்த்துட்டு ஒரு லைன் வந்து இந்த மாதிரி வந்து ட்ரா பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ இந்த லைன் வந்து போட்டாச்சு இப்போது இதில் வந்து என்ன பண்ணணுன்னா இது வந்து எல்போ ஸ்லீவ் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அதனால் நம்ம நார்மல் ஸ்லீவ் லென்த் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு அஞ்சரை ஸோ அதை இதில் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா இது கொஞ்சம் ஃபிட்டடாக இருக்கிறதுக்காக அஞ்சரை இன்ச் மார்க் பண்ணிவிட்டு அதோடய சுற்றளவு பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு இன்ச் அதுக்கு கீழே பாட்டமில் என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒரு ஹாஃப் இன்ச் கம்மியாக அப்படின்னா தான் அந்த ஸ்லீவ் ஸ்லீவ் வந்து நம்ம கரெக்டாக வரும் ஸ்லீவ் வந்து எல்போ ஸ்லீவ் வந்து ஃபிட்டடாக இருக்கும் இப்போ என்ன பண்ணணுன்னா இது எட்டு இன்ச் இருக்கா இந்த எட்டு இன்ச்சை வந்து மூணு பங்காக வைக்கணும் அப்படி வைக்கும்போது ரெண்டே ஹால் இன்ச் ரெண்டே ஹால் இன்ச் அந்த மாதிரி நமக்கு வந்து கிடைக்கும் ஸோ அது இதில் வந்து மார்க் பண்ணிக்கிறோம் மூணு பங்காக வச்சாச்சு ஓகேவா ஸோ மூணு பங்காக இதை நம்ம கரெக்டான அளவை எடுத்துக்கிட்டு என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட் லைனுக்கு வந்து ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு ஹாஃப் இன்ச் வெளியில் வைக்கணும் வெளியில் வச்சு அந்த தேர்ட் பாயிண்ட் கூட நம்ம அதை அப்படியே ஜாயின் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேவா கொண்டு போய் அந்த இடத்துல வந்து கொண்டு போய் முடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம செகண்ட் பாயிண்ட்டுக்கும் தேர்ட் பாயிண்ட்டுக்கும் சென்டரில் ஒரு புள்ளி வச்சுட்டு தேர்ட் பாயிண்ட்டுக்கு வெளியில் ஒரு ஹாஃப் இன்ச் வைக்கணும் ஓகேவா ஸோ தேர்ட் பாயிண்ட்டுக்கு வெளியில் ஒரு ஹாஃப் இன்ச் இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிவிட்டு இது வந்து உள் வளைவு ஏன்னா ஃப்ரண்ட் பார்ட் வந்து நமக்கு வந்து செஸ்ட் லைன் வர்றதுனால நம்ம உள் வளைவாக அதை வந்து கொடுப்போம் ஸோ அதுக்காக ஸோ இந்த லைனில் கொண்டு போய் நம்ம வச்சிடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி உள் வழிவு கொடுக்கும்போது நமக்கு வந்து ஃப்ரண்ட் பார்ட்டில் எந்த வித சுருக்கமும் வராது நீங்கள் நார்மலாக பேக்கப் பே அதாவது சுடிதார் ப மெஷர்மெண்ட்டில் நீங்கள் எவ்வளோ வந்து சீம் அளவு வச்சு விட்டுருந்தீங்களோ அதே தான் நீங்கள் வந்து கைக்கும் விடணும் அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு பா கரெக்டான அளவோடு அது வந்து பொருந்தி வரும் நிறைய பேர் ஸ்லீவில் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது அந்த மெயின்
So, if you look at this, we cut the front part and back part sleeve. We cut the sleeve and cut the sleeve and cut the sleeve. We cut the sleeve and cut the sleeve. So, cutting part is done and stitching part is done. So, if you look at this formula based, we have a full of this video. If you are afraid of this method, you will be afraid of this method. You will be afraid of this method. फ्रेंड लव अंदर रेंड नाला पक्कते ही उल्ला बच्चे कोंगा मेन फैब्रिक ओढ़े नाला पक्कमु लाइनिंग ओढ़े नाला पक्कमु उल्ला बच्चे टू रंग सही डा आड़ी चुवने ना मोंडे तेरे पपोरो ओके बाप ताईल वंदे हाफ इंच इलेना कॉल इंच वाले को डिफरेंस बिटे निंगा वंदे ये ना शेप कोट रखेंगलो अंदर नेक्स्ट शेप वन्दे टच्चे बिटे टे उल्ला उल्ला पीज़ा वन्दे कट पानी ऐड तरला ऐड तेरे टे चिन्ना चिन्ना कट वन्दे ना मोंडे अदला कोड करनो चिन्ना चिन्ना कट कोड तेरे टे ना मोंडे फैब्रिक का वन्दे अपड़ी वन्दे तेर पीर ला सोंगलोड़ा कटिंग वन्दे आ निंगे पोटर का वन्दे स्टिचिंग लाइन वन सही पकाट पानी डे फैब्रिक वन्दे वोल पकामा तेर पीटे ये ना पनानो ना आ पदी पड़ी वन्दे डिकनो इन्द मधरी तायल पोड़ा द मूले मान नमक वन्दे ईज़ा वन्दे फैब्रिक वन्दे तेर पी कोड़को आ नेकलाइन वन्दे नीटा वन्दे नमक वन्दे पाजन्ची नीटा फिनिशिंग वन्दे करेको साधे कागदा इन्द तायल वन्दे पो संतायल पोटिंग है बीना ऑटोमेटिक अंदर अंदर शेप का वंदा अंदर तूनी वंदे तेरे मक्का वंदे तेरी पे करो को ये लाब बीना अंदर तायल पोले ना वोर पक्का वंदे तू कीर क्रमाद्री अंदर माद्री उंगल को वंदे तेरियो सो इधर ऑटोमेटिक ना मक्का तायल वंदे नीटा वंदे कर चुरो इन्हें निकले नहीं ला एल्ला सो इप्पन नेकलाइन वंदे फिनिश पनी तो इप्पो सुती इरकर एल्ला पक्कम में नम्मा वंदे शोल्डर आर कटो उला साइड पक्कम आर कटो एल्ला में वंदे नम्मा वंदे लाइनिंग तुनियार कुटु मेन फैब्रिक कर कुटु ये इंद्र सूर्य कम ही लादा माद्री काया वच्चे नाला प्रस्पानी विचेटे निगा वंदे तय कार्मिक करो सो रेंड पक कम ही इधे माद्री नम्बर वंदे जाइन पनी कला सो ये पर जाइन पन नद कपरे माना मेन पन वो ना एक्सेस आउट लादे वंदे अध कपरे माना नम्बर वंदे कट पनी ऐड कला सो इप्पन नमक को वंदे कट पानी ऐड ताची नमक का फ्रेंड पीस वंदे रेडी आए इच्छे सो ये दे मगरी दाम बैक पीस हो नेकलाइन वंदे आड़ इच्छे तेरी पीटे अध कप्रमा नमक वंदे आ साइड एलामे वंदे नमारा लाइनिंग फैब्रिक का यू मेन फैब्रिक के जाइन पन अपोरो सो इन्हें मदरी नेकलाइन वंदे बिगनेस आर करवें वंदे तक्कम बोधे ऐना पढ़ना आप बीना फैब्रिक वंदे वैरा हाँ मेरे करवें कारण हम गुंबो सी वच्ची पिन पनी टे अध कपर नमक का तच्चा आप बीना नमक का सरिया रुको इन्हें ना वोरे पक्का वंदे नमक का वैरा ही पुगरा मदरी रुको तक्कम बोधे सौदी क कट पनी डे इप्पो नमा सोना माद्री है सेंटर लवंदे पादी पड़ी वंदे अड़िच बटरना सो इप्पत्तीरी पीटे फैब्रिक का नाला पक्का मात्तीरी पीड़ित डे नमाद्री नमत आयल वंदा आरंभ चला 
ஒரு கால் இன்ச் டிஃப்ரென்ஸ் விட்டு நீங்கள் தைச்சிங்கன்னா போதும் கரெக்டாக வந்து இருக்கும் ஸோ இப்போ சுற்றி வந்து பதி பதி அடிச்சிடலாம் சுற்றி நம்ம வந்து லைனிங் ஃபேப்ரிக்கை இன்னும் வந்து ஜாயின் பண்ணிடலாம் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு எக்ஸஸாக உள்ளதை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் ஸோ ரெண்டு பக்கமும் நம்ம வந்து கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா பேக் சைட் வந்து டாட் பிடிக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ வந்து பேக் டாட் வந்து எப்படி பிடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் சுடிதாரில் வந்து பேக் டாட் ஃப்ரண்ட் டாட் ரெண்டுமே பிடிக்கலாம் நம்ம வந்து இதில் பேக் டாட் மட்டும் பார்க்கலாம் ஃப்ரண்ட் சேம் இதே தான் ஓகேவா உங்களோட மார்பு சுற்றுலவு மட்டும் எவ்வளோன்னு எடுத்துக்கோங்க எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி நாலு இன்ச் முப்பத்தி நாலு பத்தாலு டிவைட் பண்ணிக்கணும் ஸோ பத்தால் டிவைட் பண்ணும்போது த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் கிடைக்குது மிட் பாயிண்ட் எவ்வளவு அப்படிங்கிறத வந்து ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்துக்கலாம் ஸோ மிட் பாயிண்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த நெக்கை வந்து ஃபோல்ட் பண்ணி மிட் பாயிண்ட் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு இந்த மிட் பாயிண்ட்லேருந்து லெஃப்ட் சைடு ஒரு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் இன்ச் ரைட் சைடு ஒரு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் இன்ச் வச்சுக்கணும் மேலே ஷோல்டர் பார்ட்லேருந்து ஒரு பத்து இன்ச் இல்லை ஒன்பது இன்ச் கீழே வச்சுக்கலாம் இது எல்லாத்துக்குமே நார்மலான அளவு தான் ஸோ ஒன்பது இன்ச் இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி ரைட் சைட்லேயும் ஒன்பது இன்ச் வந்து இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கலாம் மார்க் பண்ணிவிட்டு டாட்டோட ஹைட் எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னா அதுவும் சேம் பத்துலேருந்து பதினோரு இன்ச் வரைக்கும் நம்ம வந்து வச்சுக்கலாம் ஸோ ஏன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து ஃப்ரண்ட் பார்ட் வந்து நமக்கு செஸ்ட் லைன்லாம் இருக்கிறதுனால நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும் பேக் சைட் வந்து துணி இல்லை துணி வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும்போது நமக்கு தெரியும் கொஞ்சம் லூஸாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும் ஷேப் வந்து கிடைக்காது ஸோ அப்படி இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணலான்னா பேக் சைடு இந்த மாதிரி டாட் பிடிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு ஷேப்பாக வந்து ரொம்ப அழகாகவே தெரியும் ஹீரோயின்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் வந்து டாட் பிடிச்சிருப்பாங்க ஸோ உங்களுக்கு விசிபிளாக நல்ல தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் வந்து இப்ப ரைட் சைட் பண்ணி காமிக்கிறேன் இது அது ரைட் சைட்ல தான் மார்க் பண்றேன் ஆனா நம்ம தைக்கக்கூடியது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ராங் சைட்ல தான் நம்ம வந்து தைக்கணும் ஓகேவா சோ இப்ப ராங் சைடு எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து வச்சுட்டு சென்டர் மார்க் பண்ணிட்டு ரெண்டு சைடும் நம்ம வந்து டாட் படிச்சிடலாம் இந்த டாட் வந்து ரொம்ப விசிபிளாக ஐயோ டாட் சுடிதாரில் டாட் படிப்போமா அது அசிங்கமாக தெரியுமா அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கவே வேணாம் அப்படிலாம் உங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது அது உங்கள் பாடி ஷேப்போட பொருந்தி வர்றதுனால பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருக்கும் நீட்டாக இருக்கும் ஃபினிஷிங் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ ஹாஃப் இன்ச் அளவுக்கு நம்ம டாட் வந்து எடுத்துக்கலாம் ஷார்ப்பாக ஆரம்பிக்கணும் ஹாஃப் இன்ச் டிஸ்டன்ஸ் வரைக்கும் ஆரம்பித்து திருப்பி வந்து ஷார்ப்பாக கொண்டு போய் முடிக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணலாம் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேக்கில் மட்டும்தான் நான் வந்து பிடிச்சிருக்கேன் ஸோ எனக்கு வந்து பேக் போதும் அப்படின்னு நினைக்கிறதுனால நான் பேக் மட்டும் பிடிச்சிருக்கேன் இல்லை ஃப்ரெண்ட்லேயும் இந்த மாதிரி லூஸ் விழுகுது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்லேயும் இதே மாதிரி சேம் மெத்தட் தான் சென்டர் வந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க நெக்கை வந்து ஃபோல்ட் பண்ணி சென்டர் மார்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒன் டென்த் மார்பு எடுத்து நீங்கள் வந்து டாட்டோட ஹைட்டு சேம் இதே மாதிரி தான் டாட்டோட ஹைட்டு அதுலேயும் நீங்கள் வந்து மார்க் பண்ணி சென்டர் மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃப்ரெண்டும் நீங்கள் இதே மாதிரி போய் பண்ணுங்கள் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கீழே வந்து பாட்டம் வந்து மணிக்கிட்டு வச்சிடலாம் நமக்கு வந்து ஃப்ரண்ட் பார்ட்டில் வந்து நமக்கு பார்டர் இருக்கிறதுனால நம்ம அப்படியே மெஷர்மெண்ட் வச்சோம் பேக் சைடு வந்து ஒன் இன்ச் வந்து நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ரா விட்டுருந்தோம் ஸோ பேக் சைடு வந்து உள்ள பார்ட்டில் உள்ளதை வந்து நம்ம வந்து மடக்கி ஃபோல் பண்ணி தச்சிடலாம் ஸோ இப்போ ரெண்டு பீசஸும் நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்து வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஷோல்டர் வந்து நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ணிடலாம் ரெண்டு நல்ல பக்கமும் உள்ளே இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு நம்ம வந்து ஷோல்டர் வந்து ஜாயின் பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் எந்த நெக் லைன் யூஸ் பண்ணாலும் சரி ரெண்டு ஷோல்டரும் உங்களுக்கு ஈவனாக இருக்கணும் பேக் பார்ட்டோட ஷோல்டரும் சரி ஃப்ரண்ட் பார்ட்டோட ஷோல்டரும் சரி ஈவனாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி இருந்தால் தான் உங்களுக்கு ஷோல்டர் லூஸ் அந்த மாதிரி பிரச்சனை வந்து எதுவும் வராது பைப்பிங் பொறுத்த அளவு கிராஸ் பீஸ் எடுத்தால் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஓகேவா இப்போ ஒரு சைடு ஒன்றே முக்கால் இன்ச் இல்லை ஒன்றரை இன்ச் அளவுக்கு அகலம் எடுத்துக்கலாம் எடுத்து
ஸோ ஒரு பக்கமாக மடித்து வச்சு நம்ம தச்சுக்கலாம் இப்போ என்ன பண்ண போ பண்ண போகிறோன்னா ஸ்லீவோட எண்டில் வந்து இந்த மாதிரி பைப்பிங்கை வச்சுக்கிட்டு ஒரு ஹாஃப் இன்ச் வந்து தையல் போடணும் ஸோ நிறைய பேர் வந்து ஒரு கால் இன்ச் டிஸ்டன்ஸில் வந்து தையல் போடுவாங்க ஸோ ரொம்ப தின்னாக கொஞ்சம் பைப்பிங் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க வந்து ஒரு ஹாஃப் இன்ச் வரைக்கும் நம்ம வந்து போட்டுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி மெயினாக வந்து பைப்பிங்க்கு என்ன அப்படின்னா ரெண்டு விஷயம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஒரே மாதிரி தையல் வந்து ஈவனாக இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து ஹாஃப் இன்ச்சில் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா எண்ட் வரைக்கும் ஹாஃப் இன்ச்சில் தான் நீங்கள் தையல் போடணும் கொஞ்சம் ஜிக்ஸாக அங்கே முன்ன பின்ன போய் இருந்தது அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பைப்பிங் வந்து ஒரு இடத்துல கொஞ்சம் தடிமனாகவும் ஒரு இடத்துல வந்து ரொம்ப மெல்லிஸாகவும் இருக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு நகத்தை வச்சு நல்லா நீங்கள் வந்து அந்த தையலை கீழே தேய்ச்சி விடலாம் ஸோ இப்படி தேய்ச்சி விடும்போது அந்த தையல் பாகம் வந்து நமக்கு உள்ளே வரும் ஸோ உள்ளே வரும்போது அது ஆட்டோமேட்டிக்காக பைப்பிங் வந்து நல்லா கரெக்டாக கிடைக்கும் ஸோ இப்போ இந்த தச்ச துணியை உள்பக்கமாக வச்சுட்டு வீடியோவில் பார்க்குற மாதிரி உள்பக்கமாக வச்சுக்கோங்க அந்த உள்பக்கமாக வச்சுட்டு அந்த அந்த துணியை வந்து நம்ம சுருட்டி விடணும் ஸோ இப்படி தையலை உள்பக்கமாக வச்சு சுருட்டி தைக்கிறதுக்கு பேர் தான் வந்து பைப்பிங் ஓகேவா ஸோ பாருங்கள் தைச்சதை அந்த தச்சிருக்கக்கூடிய துணியை உள்பக்கமாக வச்சுட்டு ஒரு உருட்டு உருட்டணும் ஸோ அதுதான் வந்து பைப்பிங் ஓகேவா ஸோ நீங்கள் இப்படி வச்சுட்டு வந்தீங்கனாலே போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு பைப்பிங் வந்து நீட்டாக வந்து வந்துடும் ஸோ நிறைய பிக்னர்ஸ்க்கு வந்து பைப்பிங் வந்து வரல வரல அப்படிங்கிறது தான் மெயின் பிரச்சனையாக இருக்குது ஸோ நீங்கள் எந்த ஒரு நெக் டிசைன் எடுத்துக்கிட்டாலுமே சரி பைப்பிங் இல்லாமல் நம்ம அந்த நெக் டிசைனை வந்து ஃபினிஷ் பண்ணவே முடியாது ஸோ பைப்பிங் வந்து கண்டிப்பாக ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு நார்மல் டிசைனர் ப்ளவுஸ் நீங்கள் தைக்கணும் அப்படின்னா கூட கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பைப்பிங் வந்து தேவை ஸோ இது மெயினாக வந்து பிக்னர்ஸ்க்கு இந்த பிரச்சனைகள் வந்து அதிகமாக வரும் ஸோ நிறைய பேர் பைப்பிங் எப்படி வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டதுனால இந்த வீடியோ வந்து டீட்டெயிலாக போடலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் அந்த வீடியோ வந்து போஸ்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த வீடியோ எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த தச்ச பாகத்தை உள்ளே வச்சு வச்சு உருட்டி தைக்கணும் ஓகேவா உருட்டி இருந்து அந்த நம்ம உருட்டி இருக்கோம்ல அதுக்கு மேலே தையல் வந்து படக்கூடாது ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்துட்டு நம்ம வந்து தைக்கணும் இது வந்து ரைட் சைடு இருக்கும் நமக்கு ஸோ ராங் சைட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நமக்கு இருக்கும் ஸோ நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணியிருந்தோம்னா அந்த இடத்துல எப்படி இருக்கும் நீங்கள் ஃபினிஷ் பண்ணலை அப்படின்னா கூட பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் ராங் சைட் தேட்டி வச்சு ஒரு சின்ன ஃபோல்டு கொடுத்துட்டு நீங்கள் வந்து தச்சிடலாம் ஸோ அது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நீட் ஃபினிஷிங்காக வந்து ஸ்லீவ் எப்படி வந்து ஈஸியாக ஜாயின் பண்ணலாம் ரொம்ப நீட்டாக ஸோ இப்போ நம்ம நார்மலாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்லீவ் வந்து சென்டர் பாயிண்ட் சென்டர் பாயிண்ட் வந்து ஸ்லீவோட ஃபஸ்ட்டு சென்டர் பாயிண்ட் மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஷோல்டர் வந்து நம்ம தையல் போட்டுப்போம்ல ஸோ அந்த இடத்துல இருந்து தான் நம்ம வந்து எப்போதுமே நார்மலாக வந்து தையல் போடுவோம் ஒரு சிலர் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா அது சரியாக வரலன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அவங்களுக்கு இந்த இது வந்து டிப்ஸ் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுங்கன்னா ஷோல்டரோட மிட் பாயிண்ட்டையும் ஸ்லீவோட மிட் பாயிண்ட்டையும் இந்த மாதிரி ஒன்றா வச்சுக்கோங்க ரெண்டு மிட் பாயிண்ட்டு ஒன்றா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி ஸ்லீவை வந்து எடுத்து வச்சு பாருங்க எந்த அளவு வரைக்கும் நமக்கு கரெக்டாக இருக்கு அதாவது எக்ஸசாக இருக்கா அப்படிங்கிறத நமக்கு இந்த மாதிரி அளந்து பார்க்கும்போது தெரிஞ்சிடும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லீவில் வந்து ஒரு ஹாஃப் இன்ச் வரைக்கும் எனக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்குது இப்போ என்ன செய்ய போகிறோன்னா அந்த ஹாஃப் இன்ச் அப்படியே விட்டுட்டு அதிலேருந்து நான் வந்து தையலை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அப்படிங்கும்போது எனக்கு ரெண்டு மிட் பாயிண்ட்டும் ஒரே இடத்துல வந்து கிடைக்கும் அப்படிங்கும்போது கரெக்டான அளவில் வந்து நமக்கு வந்து தையல் வந்து வரும் ஸோ நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து லெஃப்ட் சைட் ஃபஸ்ட்டு தச்சுருவாங்க அதுக்கப்புறம் திருப்பி அந்த லெஃப்ட் சைட் பாயிண்ட்லேருந்து திருப்பி வந்து தைப்பாங்க ஸோ அது வந்து ஒரு சிலருக்கு கரெக்டாக வரும் சிலருக்கு வந்து தையல் வந்து முன்ன பின்ன ஏறி இறங்குற மாதிரி இருக்குது கரெக்டாக வந்து பொருந்த மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி உள்ளவங்க இந்த டிப்ஸை வந்து கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணலாம் ஈஸியாக வந்து உங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் ரெண்டு சென்டர் பாயிண்ட்டும் நமக்கு ஒன்றா வந்து கிடச்சிடுச்சு ஸோ ஃபஸ்ட்டே நீங்கள் கொஞ்சம் பொறுமையாக இதை அளந்து பார்த்துட்டு எந்த அளவுக்கு நமக்கு எக்ஸா எக்ஸஸாக இந்த இடத்துல துணி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம அளந்து பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு அப்படியே கரெக்டாக அப்படியே வச்சு நம்ம வந்து தச்சிட வேண்டியது வேறு எந்த டிஃபிகல்ட்டும் இதில் வந்து நமக்கு வந்து இருக்காது ஸோ ஒன் சைட் வந்து ஸ்லீவ் வந்து அட்டாச் பண்ணிவிட்
பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு ஸ்கையோட சுற்றளவு அஞ்சரை ஸோ அதை இதில் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் மார்க் பண்ணிவிட்டு இந்த ரெண்டு லைனையும் நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதை இந்த மாதிரி செட்டப் பாயிண்ட் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க இப்போது மார்பிள் சுற்றளவு இப்போ நிறைய பேர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா திடீர்னு நம்ம வந்து இதில் வந்து லைனிங் வந்து வாஷ் பண்ணலை ஸோ லைனிங் வந்து வாஷ் பண்ணிவிட்டு பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து சுருங்காது இது வந்து லைனிங் வாஷ் பண்ணாததுனால உங்களோட மார்பிள் சுற்றளவு எவ்வளவோ அதில் இருந்து ஒரு ரெண்டு இன்ச்சை ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அது நாலால் டிவைட் பண்ணி நீங்கள் வந்து இதில் வந்து மார்க் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ அதுதான் இதில் வந்து மெஷர்மெண்ட்டு இப்போ சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஸோ எனக்கு வந்து என்னோடய மார்பு சுற்றளவிலேருந்து ரெண்டு இன்ச் ஆட் பண்ணிவிட்டு திருப்பி அதை நாலால் டிவைட் பண்ணும்போது வரக்கூடியதை அந்த சைட் நான் மார்க் பண்ணுறேன் அப்படி வரும்போது எனக்கு ஒன்பதரை இன்ச் வருது மேலேருந்து அதுக்கப்புறம் இடுப்பு பக்கத்தில் அதுவும் சென்டர் பாயிண்ட் வந்து மார்க் பண்ணிவிட்டு இடுப்பு சுற்றளவு இப்போ சப்போஸ் எங்களுடைய இடுப்பு சுற்றளவு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு இருபத்தெட்டு இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் அதை வந்து முப்பதாக வச்சுக்கலாம் ஸோ முப்பதை திருப்பி நாலால் டிவைட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அதை வந்து மார்க் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அப்படி கிடைக்கும்போது எனக்கு வந்து எட்டு இன்ச் கிடைக்குது எட்டரை இன்ச் கிடைக்குது ஸோ அது இதில் மார்க் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் சைடு ஸ்லிட்டுக்கான பாயிண்ட் நம்ம வந்து குறித்து வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும்னா இதிலேருந்து இப்படி ஷேப் கொடுக்க போகிறோம் நம்ம ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு இன்ச் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா கூட்டிட்டு நீங்கள் பண்ணுறதுனால நீங்கள் வந்து ஃபேப்ரிக் அதாவது துணியை நீங்கள் வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் கூட உங்களுக்கு அந்த லைனிங் துணி வந்து சுருக்கம் சுருங்கும் போது கூட உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் நீங்கள் எக்ஸஸாக ரெண்டு இன்ச் விடாமல் நீங்கள் அப்படியே தைச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு தைச்சு போட்டு பார்க்கும்போது கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும் நீங்கள் அப்படியே மெஷர்மெண்ட் எடுத்து நீங்கள் வந்து தைச்சிங்க அப்படின்னா அந்த ஒன் டைம் நீங்கள் வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ரொம்ப சு ஃபிட்டடாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும் ஸோ அதுக்காக தான் வந்து நம்ம ரெண்டு இன்ச் எக்ஸ்ட்ரா வந்து கூட்டிட்டு நம்ம வந்து இந்த மாதிரி சைட் ஜாயின் பண்றது ஸோ இதே மாதிரி அனதர் சைடு நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து சைடு ஸ்லிட்டை வந்து தைக்க போகிறோம் சைடு ஸ்லிட் தைக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ராங் சைடாக நம்ம ராங் சைடு வந்து நம்மளை பக்கம் வெளி பக்கமாக இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கணும் வச்சுட்டு நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த சைடு ஸ்லிட்டை வந்து சரியாக வரல அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரு சைடு ஸ்லிட் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஹாஃப் இன்ச் ஹாஃப் இன்ச் ஒன் இன்ச் தான் இருக்கணும் அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் பெருசாக வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு ஒன் ஹாஃப் இன்ச் வரைக்கும் வச்சுக்கலாம் நீங்கள் எவ்வளோ இன்ச் விடுறீங்களோ நீங்கள் பண்ணக்கூடிய ரெண்டு ஃபோல்டுமே ஈக்குவலான அளவில் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து ஃபோல்ட் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு கார்னரில் நீங்கள் வந்து ஸ்டிச் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ரொம்ப போட்டு பீசஸை இழுக்க வேணாம் அப்படி இழுத்திங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு ஈவனாக வந்து கிடைக்காது ஸோ அதுக்காக தான் அது வந்து சொல்கிறது ஸோ இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் கொண்டு வந்துட்டு அந்த நீடில் அதை கரெக்டாக அதில் ப்ளேஸ் பண்ணி நிப்பாட்டிட்டு ஒரு திருப்பி டபுள் ஃபோல் கொடுத்துட்டு நீங்கள் வந்து தைக்க ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ அந்த இடத்துல தைக்கிற இடத்துல டபுள் ஸ்டிச் போட்டுருங்க ரிவர்ஸ் ஸ்டிச் ஒரு தடவை போட்டுட்டு திருப்பி தைக்க ஆரம்பிங்க அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்து கிடைக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டோரி எப்படி மேக் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் டோரியோட ஹைட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு சைடு வந்து ரெண்டு டோரியோட ஹைட்டு வந்து பதினஞ்சுலேருந்து இருபது இன்ச் அந்த அளவு நம்ம வந்து வச்சுக்கலாம் அதாவது ஒரு டோரியோட ஹைட் பத்துலேருந்து பன்னெண்டு இன்ச் நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு பீஸ் நான் எடுத்திருக்கேன் இது நம்ம நார்மலாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா க்ராஸ் பீஸில் தான் டோரியை நிறைய பேர் வந்து மேக் பண்ணுவாங்க ஆனால் ஸ்ட்ரெயிட் பீஸ்லேயும் நீங்கள் வந்து டோரி மேக் பண்ணலாம் அது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் க்ராஸ் பீஸை விட ஸ்ட்ரெயிட் பீஸில் வந்து இன்னும் உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக வரும் ஏன் அப்படின்னா க்ராஸ் பீஸில் நீங்கள் தைக்கும் போது இழுக்கும் போது உங்களுக்கு தையல் வந்து பிரிஞ்சு வரும் ஆனால் ஸ்ட்ரெயிட் பீஸாக அந்த மாதிரி எந்த பிரச்சனையும் வராது ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னா மெயினாக அந்த மாதிரி டபுள் ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு நீங்கள் முதல் தையல் போடுறது மட்டும் ஒரு ஒன் அந்த ஃபுட்டர் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணி அந்த ஃபுட்டர் வெளியில் வர்ற வரைக்கும் மட்டும் ஒரு ஹாஃப் இன்ச் டிஸ்டன்ஸ் விட்டு தையல் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து நல்லா ஒட்
ஏன்னா நம்ம வந்து டபுளாக ஃபோல்ட் பண்ணி தச்சுட்டு நமக்கு எந்த அளவுக்கு தேவையோ மீதியை வந்து எக்ஸஸாக உள்ளதை நம்ம ட்ரிம் பண்ணி தான் எடுக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் எப்படி ஹாஃப் இன்ச் தையல்லேருந்து ஆரம்பித்து கால் இன்ச் கொண்டு போனோமோ முடிக்கும் போதும் நீங்கள் கால் இன்ச் தையல் போட்டுகிட்டே வருவீங்களா என் என் வந்து ஃபினிஷ் பண்ணும்போது ஹாஃப் இன்ச்சாக கொண்டு வந்து ஃபினிஷ் பண்ணணும் ஏன் அப்படின்னா உங்களுக்கு விட்டு அந்த தையல் நூல் எடுத்து திருப்புறதுக்கு உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் நிறைய பேர் வந்து ஸ்டார்டிங் மட்டும்தான் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த நிறைய பேர் அந்த ஸ்டார்டிங் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடியே கரெக்டாக வரலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன நூல் அதிலே கட் ஆயிரும் அந்த மாதிரி பிரச்சனை வரும் இப்போ என்ன பண்ணலான்னா இதே மாதிரி பெரிய ஊசி எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு நூலை வந்து ஒரு நாளாக போட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதுக்காக நாளாக போட்டுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு முடிச்சு போட்டுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி முடிச்சு போட்டுட்டு நீடில் வந்து ஆப்போசிட் சைடாக வந்து திருப்பணும் நீங்கள் வந்து டேரெக்டாக அப்படி வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா அது வந்து கையில் வந்து குத்துற மாதிரி இருக்கும் அதனால் ஊசியோட பின்பக்கமாக அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து விட்டுட்டு வரலாம் ஸோ இப்போ நம்ம நீடில் அந்த நூலை ஃபுல்லாக எடுத்துட்டோம் ஒரு சைடு வந்து கையை வச்சு நூலை வந்து எடுங்க இன்னொரு சைடு வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த இதை வந்து நான் தையலை வந்து உள்ளே கொண்டு போங்க நம்ம ஹாஃப் இன்ச் விட்டு தையல் போட்டிருக்கிறதுனால ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு ஈஸியாக அதாகவே வந்துடும் ஸோ அதில் வேறு எந்த கஷ்டம் வராது நீங்கள் லைட்டாக இழுத்தாலே போதும் அந்த தையலை கொஞ்சம் உள்ளே கொண்டு போனீங்கன்னா ஈஸியாக அதாகவே வந்துடும் நமக்கு டோரி ஸோ இப்போ பாருங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி வீடியோவில் பார்க்குற மாதிரி நீங்கள் எடுத்து விட்டுட்டு எடுத்து விட்டீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து வந்துடும் ஸோ இந்த மெத்தடில் நீங்கள் வந்து டோரி வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த தையல் வந்து உங்களுக்கு அந்தளவுக்கு பிரிந்து வராது இழுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ரொம்ப தீனாக அழகாக வந்து நம்ம வந்து டோரி வந்து மேக் பண்ணிட்டோம் ஸோ எந்த அளவுக்கு தீனாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் ரொம்ப நீச்சாக இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் மெத்தட் இது ஸோ ஸ்ட்ரெயிட் பீஸில் எப்படி அப்படிங்கிறத நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களோடய ஃபீட்பேக் என்ன அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக வந்து சொல்லுங்கள் ஸோ இந்த வீடியோ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்து ஒரு சுடிதார் வந்து எப்படி வந்து ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி நல்லா கட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் ஸ்டிச்சிங் வந்து எப்படி அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப நல்ல நீட் ஃபினிஷிங் இருந்தது எனக்கே ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அதோடய அவுட் புட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ கண்டிப்பாக இந்த மெத்தடில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இது எந்த அளவுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தது அப்படிங்கிறத சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண